欢迎收看魔宝龙新一期视频。经过前面紧张的角逐，我们决出来了前三名，分别是要塞、壁垒和地下。倒数第一，毫无疑问，它就是地狱；倒数第二是元素。但是有一些比较重要的比赛，比如港口城，它到现在还没有下场。就这么完结的话，总感觉有点不够全面。那么本期视频，我就给大家带来一些大家肯定喜欢看的对决。制作不易，一直看视频没有点关注的朋友，非常感谢能够点个关注。对于一个 UP 主而言，你们的关注真的是非常的重要，谢谢朋友们。之前的第一赛季，地狱城是倒数第一，城堡是正数第一，两个人打过一局。那么咱们也继续来一下啊，咱们让第一名的要塞来对付一下倒数第一的地狱。为了照顾一下地狱城的面子，咱们还是让龙吟送掉。虽然说送与不送要塞城都是绝对的优势，但是这起码能让这场对决好看一点，不至于一边倒。咱们话不多说，正式开始，咱们直接自动战斗。龙吟冲了上去，直接攻击地狱三头犬。上期视频有很多朋友说这个壁垒也很强呀，它也完全有可能是第一名。话虽如此，但是大家要记住一个前提：要塞城打所有的敌人都是主动送掉龙吟。壁垒城如果一开始银飞马就冲进人群里面送掉的话，它显然不可能有这样的成绩。说话间，咱们的小怪物又是一点输出没有打出来，就全军覆没。然后刚才恶鬼居然被自家的火球伤到了。狼人这边攻击地狱猎犬，直接干掉了十一个。据悉也是利用了自己高速度的优势，直接切了马格。这里说一下，为什么斗蛐蛐的时候石化这么容易触发？因为这个电脑在对战的时候，他们是开上帝视角的，他知道攻击哪个敌人会触发石化。地狱这边表现可谓是非常不错，现在牛哥还剩个位数。说实话，这已经远远的超过了我对地狱城的期望。我原以为，即使是仗打完了，牛哥也不会全军覆没。马格即使是没有石化，他也只能攻击洗衣工，因为前线的战士比较焦灼。然后马格终于醒了，狙击上去又是一口，还有十三个，然后被反击全部干掉。有人说这个猪头实际上也不错呀，其实呢，他除了性价比之外，真的是一无是处了。猪头又被石化了，在一剑醒了之后又被石化，然后就被干掉。这局洗衣工全程没有受到任何。和伤害。看过前面几期比赛的朋友，对墓园城的万纳费水平有了一个清晰的认识。正所谓，胜者组的倒数第一，不一定比得过败者组的第一名。吸血鬼王和狮巫确实很强，但是墓园城的前三级兵纯粹都是凑数的，和这群混子在一起，怎么能打好团战呢？你说你保狮巫，你就好好的保，你这个骷髅兵和强哥，你走前面干什么？雷鸟的一个等待双击输出真的是非常爆炸，而吸血鬼王不出意外的话，他又又又又又被围殴了。我承认吸血鬼王确实很强，但是每一轮都像这样被围殴的话，你怎么能打出输出呢？唐奇临死还骗了一个反击，可谓非常高明。但是墓园城这边，事物已经全军覆没，大怪上来又给了吸血鬼王一下。好在是食人魔王速度不够，没有压上来。如果压上来的话，吸血鬼王还有个位数。虽然说这种全兵种斗蛐蛐看的就是顶级兵，但是如果你的基层建筑不行的话，你光依靠你的顶级兵，你也是赢不了的。地狱城表示，哎，说的就是我呀。这局雷鸟也是依然一次闪电没有触发过。所以说，这局据点如果能够获胜的话，那就是十零开。现在场上就只有阴魂和强哥在瑟瑟发抖了。这局据点的操作可以说是完全没问题。他先切死了狮巫，然后又围殴干掉了吸血鬼王。干掉这两个之后，墓园城就只剩七分组了。然后很快啊，光速蒸发掉，全军覆没。是不是感觉到据点城很强呀？这是因为咱雷鸟开局点了个等待，如果直接开自动的话，这场对决能打成什么样，大家绝对想不到。前方高能高血压观众，请自觉离开。看完这局，大家只想说这个据点骂的真的没出息，没出点东西，万浪费。与据点城形成鲜明对比的是，墓园城这边终于学会保尸屋了。这个墓园，您别说，嘿，您还真别说。然后这个雷鸟选择攻击强哥，我真的是没看懂。狼骑这边攻击吸血鬼王，你说这个雷鸟如果骗个反击，狼骑去打一下，他多爽呀！阴魂坐不住了，他选择攻击大耳怪，直接干掉一半。然后骷髅兵也加入了战场，这局呢他们是由北而来。这局雷鸟的目标就是赶紧攻击狮巫，但是现在还有七个，形成不了有效战斗力了。狼骑还有三个，骗了一个反击。吸血鬼王现在数量十分健康，食人魔王还在慢慢的移动。这局可以说是把据点城速度链不行的问题暴露的淋漓尽致。这边大耳怪、狼骑、雷鸟全军覆没，食人魔王依然没能抵达他忠实的战场。
。瑞典城的远程兵方面，你依靠半兽人是形成不了有效战斗力的。吸血鬼王也是极其的机智，选择攻击半兽人。现在他的数量来到了三十六个。吸血鬼王在反击之后，又直接恢复了所有生命值。造成这两局结果如此悬殊的，竟然是雷鸟的一次等待。其实吧，墓园城也是有能力的，只不过是他们一直掌握不了战场的主动权，所以显得他们 AI 比较呆滞。在这局掌控主动权的情况之下，打得就非常漂亮。我怀疑据点在划水，但是我没有证据。大家非常想看一下港口城的表现，咱们就让港口城来打一局。港口城这边还有皇家海盗，你怎么看它也比墓园城要厉害一丢丢，所以说咱们直接安排地下城。地下城也是老毛病了，他喜欢把牛头怪直接推出去送掉。地下城的成绩和墓园城可谓是一脉相承，他们的成绩非常不稳定。地下城这边是一旦牛头被集火，就没有什么翻盘的可能了。而壁垒则是更加极端，一旦敌人的高速兵贴了大精灵，他们就再无翻身之地。你说你这还剩九个牛头，你冲上来你干啥呢？于是这局地下城就只剩下两个远程兵了，而港口城这边远程兵的数量也要显著的多于地下城。地下城的成绩分为两个档次，一个是牛头送掉，一个是牛头没有送掉。牛头如果没送掉的话，它就仅次于要塞；如果直接送掉，它连港口也打不过。地下城的毛病也是暴露出来了，因为他们的前五级兵鸟人可以攻击后返回，然后洞穴人的速度就跟不上。基本上呢，战场前面只有牛头，这是不可避免的。唯一的变数就是敌人会不会心血来潮直接集火牛头怪。按照这个规则的话，壁垒城毫无疑问是最大赢家。因为银飞马比暴风雕快了一速，所以说银飞马等待暴风雕就直接送掉。这局如果纯自动的话，壁垒城是打不过港口的。壁垒地下和港口成绩都非常的不稳定，他们一个决策失误就有可能全军覆没。反观要塞这边，真的是随便造，你怎么发挥都是那个水平。就算是牛哥和蜥蜴全部送掉，他们还有最后一道保险，还有九十个洗衣工。假设这局暴风雕直接等待，然后利用他的等待双击上去给大精灵两口的话，壁垒显然是赢不了。看上去虽然壁垒城的大精灵几乎全军覆没，但是呢，他们的老树和矮人也压了上来。你只要是成功的让老树贴近了你的部队，你就基本上很难翻盘了。但是壁垒和港口的成绩总体而言还是壁垒更稳妥一点。港口这边一旦主力输出暴风雕被送掉，然后皇家海盗再因各种原因减员，港口成就十有八九支棱不起来了。但是这局港口在处于绝对劣势的情况之下和壁垒打成这样，它的战斗力也是有所保证的。根本原因是皇家海盗是完全体，如果还是那个四个弹药的版本，现在早就没弹药了。这局可谓是一波三折，最终凭借着皇家海盗过硬的实力，港口成。勉强赢得胜利。用事实说话的话，他打赢了地下和壁垒，排个第二名应该是没问题。那么港口究竟有没有实力成为第一名呢？咱们让要塞来进行一个终极对决。这次要塞就认真起来了，他的龙营不再直接送掉，因为送掉的话他打不过港口，因为那样的话现在被围殴的就是龙营了，人家的暴风雕还是安然无恙。能够逼要塞开局点等待港口城已经很了不起了，并且到目前为止双方还是五五开，可见港口城实力之强。暴风雕仅剩一个，然后骗了西勇士的一个攻击，可以说是值了。但是这个时候牛哥看了一下战场，表示没关系，我会出手。和前面几个相比，要塞城的成绩就要稳定的许多。在这里，我们可以得出结论：前五级兵对决的话，要塞城的统治力度不亚于全兵种的城堡。那局皇家海盗的数量被西勇士连续射击之后，已经支棱不起来了。看来用不到牛哥北上，皇家海盗就能内部消化了。西勇士又是射了一箭，皇家海盗直接秒掉十个，而皇家海盗十五个一轮才射死了两个西勇士。牛哥又是一口彻底打残了海洋术士，然后西勇士又是一剑，现在皇家海盗还有六个。据悉可能是前两轮被围殴怕了，现在是频繁的当逃兵。海洋术士也是紧随其后，不过呢被西勇士一剑放倒。最终西勇士射出了决定性的一剑，报销了全部的皇家海盗，要塞城获得了胜利。很多朋友在看上期地下城的视频的时候感到有些高血压，咱们又换了一张地图，这次牛头很幸运没有被集火。那么现在我们就来看一下这个地下城究竟能不能打得过壁垒。大家千万不要小看这些地形啊，地形对战斗的结果可以说是至关重要。
。莱马这边也是非常的鸡贼，选择去贴美杜莎，但是牛头回过头来直接干掉七十五个。大地现在伤亡过半，终于想起来要射牛头了。由于咱们测试是双方都带着禁锢之灵，牛头的士气没法爆发。要是在关键时候牛头爆个士气的话，恐怕没有人是他的对手。在期视频打港口也是这个结果，牛头冲到人群的时候还剩九个，他就根本没有输出了。但是扯这么多都是没有意义的，因为在玩家对战的时候肯定会优先激活牛头，所以说这个壁垒层和地下层的排名确实是不好定，要不然的话就并列第三算了。根据我玩地下城多年的经验，我可以告诉大家，为什么这个牛头一旦败下阵来，地下城就支棱不起来了。地下城除了黑龙之外，甚至说这个黑龙输出也并不是特别的高，他们唯一的输出点就是牛哥。一旦牛哥全军覆没，地下城的输出就非常的贫瘠。看了这么多期视频，想必大家也发现了，决定战争走向的往往是那些爆发型兵种。抑郁很显然就吃了这个亏，虽然说不吃这个亏，他也是个万能费。地狱城的七个兵没有一个输出高的，换句话来说就是缺乏爆发。有人说火怪不是输出很高吗？其实呢，火怪的输出在六级兵里面也就是中游。大恶魔虽然确实很强，但是它的输出也是非常乏力。那么这样的话，最终的排名就已经定下来了。第一名要塞，第二名港口，第三名是并列的壁垒和地下，第四名城堡，第五名墓园和据点。大家看着排，再往下是塔楼、元素和地狱。那么电子斗蛐蛐的第二赛季到此结束，感谢大家收看，咱们下期再见，谢谢朋友们。